Галерея современного искусства открылась в Сергиевом посаде, в здании напротив Лавры на площадях Высшей школы народных искусств. Художественным наполнением занимаются Валерий и Мария Ежук, организаторы галереи «Артбаза». У нас в городе создана э, туристическая гильдия при торгово-промышленной палате. И вот одно из заседаний этой туристической гильдии проходило у нас в галерее «Артбаза». Руслан Витальевич, директор э, Высшей школы народных искусств, присутствовал. И как раз вот тогда, то есть, понимаете, гильдия нам помогла. В галерее современного искусства собраны работы современников, работающих в разных техниках. Классическая живопись, скульптура, иконопись и не только. Основная цель нашего проекта – это как раз предоставить возможность для студентов и для преподавателей Высшей школы народных искусств представить свои работы. Высшая школа народных искусств объединяет несколько промыслов, такие как богородская резьба, лаковые миниатюры Федоскина и Мстеры, ювелирный промысел. В перспективе в этих залах должна появиться и посадская игрушка. Оно находится прямо напротив Лавры, поэтому ясно, что здесь будет оно очень посещаемо и востребовано. У нас в городе нет практически ни одного приличного художественного салона. Это наша трагедия, это боль, мы об этом давно говорим, игрушку вообще негде продавать. Организаторы галереи дают возможность авторам продавать свои работы, отмечая, что каждый из них достойно украсить коллекцию, которую можно передавать по наследству. Зрителю надо воспитывать, понимаете, Их, его нужно организовывать, и все будет на месте, потому что мы никогда не знаем, как это будет потом. Вот такие вещи, как, например, княжна Тараканова, помните, в Рубель, Третьяков, да. Павел Михайлович, он же в Рубеле ни одной картины не купил. Это что за художник, это что это такое? Станет ли галерея современного искусства успешным проектом? Оптимисты отвечают, да, пессимисты осторожничают. Но факт, новое арт-пространство появилось в Сергеевом посаде, в туристическом центре города. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».